Dobar dan. Nastavljamo sa prezentacijom formula zbroja, brojanja i prosjeka. A koristit ćemo noviju formulu koja zapravo u potpunosti mijenja ove iz primjera 1. Znači, sam, ovdje smo koristili sam if formulu, ovdje ćemo koristiti sam ifs formulu. Razlika je u uh, u, u, u tim formulama, što ova novija formula može, isto kao i ova stara sam if formula, pretraživati po kriteriju, ali ne samo po jednom kriteriju. Sam if formula može isključivo zbrojiti određene podatke po jednom kriteriju. Sam if ifs formula može po jednom ili više kriterija. Ok. Korištenje je isto, uh, isto tako jednostavno kao i za ove prethodne dakle, formula nas traži upisivanje e, raspona zbroja nama se to nalazi u stupcu D točka zarez raspon kriterije nam je stupac C tu ćemo pretražiti i pronaći našu kriteriju, točka, zarez. Kriterija nam je u čeliji H12, točka, zarez. Evo ga, sam if formula, ifs formula, e, traži upisivanje raspona kriterija 2. Kriterija 2, odnosno raspon kriterija 2, nama se nalazi u stupcu B, a kriterija 2 je u čeliji I12. Enter. Brojanje jednako count ifs raspon kriterije vrsta troška stupa C točka zarez kriterija 1 je čelija H12, točka zarez, raspon kriterije 2, stupac B, točka zarez, kriterija 2, čelija I12. Prosjek, average ifs, evo, isto kao i ova formula zbroja, Prvo upisujemo e, raspon u kojem ćemo zbrojiti prosjek po traženim kriterijima. Znači stupac D, točka zarez, raspon kriterije stupac C, točka zarez, kriterija H12, točka zarez, raspon kriterije 2, nalazi se u B stupcu točka zarez kriterija 2 i 12 evo ga vrlo brzo, jednostavno isto kao i na ovom prethodnom primjeru ukoliko vi u vašem poslovanju imate ponovno nekakve izmjene, svježe podatke morate upisivati slobodno Ovdje krenete upisivati nove podatke koliko god želite tih podataka ili e, morate napraviti eksport s vašeg CSV-a, to otvoriti sa Excelom, e, razgraničiti lijepo, srediti te podatke, možete ih ovako ovdje onda znači pastati ispod i ti podaci bit će uključeni u ove izračune. Uh, evo tu sam izradi 
padajuće liste za naše kriterije. Znači, evo ga. U ovim formulama, na ovom primjeru, vidite da su ove ćelije kriterije. Ako ih mi mijenjamo, formule naravno to pretražuju u tablici i daju nam podatke o, o kriterijima. Možemo evo, ubacivati nove i tako dalje. Evo ga. U, za primjer 2 to bi bilo to. Slijedi primjer 3, malo je zahtjevniji i teži, ali mislim da nije nikakav problem i taj treći primjer shvatiti. Uh, to bi bilo to. Lijep pozdrav!